哎，真的假的？坊间竟然有这样的留言？是，切，这不小事一桩吗？哎，区区小事，何必要搞得谣言四起，人心不安呢？狗去，快点把太子召来。诺。太子父，太子父，太子正忙着，请您直播。去告诉太子，就说程角病了，连日来高烧不退，嚷着要见父亲，请太子拨冗相见。太子已派医师会诊。可是我现在就想见他，请您见谅怎么会这样？昨日的膳食到底是谁负责的？他们说王孙身份贵重，要单独涉袭。我特意叮嘱过，正儿不碰水禽。可是现在，正儿浑身红斑，呼吸不畅，摆明了他们没有听我的话。昨日的膳食，到底是谁在负责？昨日的膳食是我负责。不过全是按照你提供的食谱烹饪，绝无犯忌之物。那这儿为什么会病？病？天哪！这分明是义诊。胡说八道！正儿如此是饮食不当造成的，哪来的义诊？高烧，浑身鲜红色皮疹，这不是义诊又是什么？这可是要传染的，必须立刻送去一人所。一人所是传染病人才会送去的地方，你要将王孙送去那儿，到底想干什么？错了，不只是王孙要去，你们都得去。杜女官，这是华阳王后的意思吗？赵姬可真是聪明人，一点就透。将我们和疫病人关押在一起，华阳摆明是要杀人，放肆！你敢？依情律，凡欲异者，一律要迁入一人所。谁敢触犯律法，就要处以极刑。来人，把他们都押去一人所。诺。谁敢动手？你们要干什么？放手！放手！放开我！你们干什么？放开我们！放马车已经备好，请吧。真意真意，不知如何断义。秦国的律法，何时变得如此儿戏？你们抬的是太子遗嗣，秦国未来的继承人，既无宫中医师诊治，又无秦王下令，我看你们谁敢对他动手？你们一个个都可以不要命，那你们的宗亲呢？这不怕全部连坐吗？我也只是奉命而行，王后之命，就可以凌驾于整个大秦律法之上吗？那死于秦律之下的犯法宗亲，岂不成了天大的笑话？还不赶紧把他们押上马车！快，不怕事后追究，你们大可一试。还不赶紧动手！太子驾到。
，有人如你的妻子，伤你的儿子，你作何处置？杖毙！奴婢，你不能对奴婢这样，奴婢是王府的人，你不能这样。即刻送王孙回宫诊治。好了，我们回家。儿身上的疹子，三天后便会褪去。小川，你要走。我记得你告诉过我，你想要游历天下，四处行医。这些年你一直跟我们在一块儿，是我们拖累了你。我从未当你和正儿是拖累啊，可你更想要海阔天空，自由自在。小春，你答应我一件事，什么事？这是乱世，你别多管闲事，别乱发善心。就你这臭脾气，我怕你乱惹麻烦。不，你一个女儿家，你又能去哪？小春，我舍不得你，和我一起入宫。好了，谢谢你，谢谢你懂我。你都写信给我，写，一定写。小春王后有令，请二位往华阳宫一叙。来人，先送正儿回去歇息。诺。浩兰见过王后，果然端庄美丽，气质娴雅，怪不得子楚念念不忘，确实不俗。母亲，儿臣近日忙于政务，耽搁了银归，才使得咸阳闹得沸沸扬扬。父王今日狠狠地训了儿臣一顿，吩咐儿臣立刻将人接回。谁知刚到行馆，便遇到了一名胆大包天的宫婢，率众欺凌太子父和王孙，儿臣便顺手将人处置了。如何处置？自然是将其杖毙了。母亲，这人不会是母亲身边的人吧？自然不会，我又怎么会派人刁难你们呢？儿臣料定母亲慈爱，断不会行此事。赵姬是赵王所赠。虽然是妾，但是为你生了长子，回来也是理所应当。明天把孩子带来
，让我也亲眼瞧瞧。母亲，浩兰是我的妻子。妻子，可行过妙剑之礼？当时我们远在赵国，如何行妙剑之礼？婚姻不只关系到你们二人，更关系到家族的兴衰。新婚后要行妙剑之礼，得到祖宗神灵的庇佑，大秦宗室的认可。那才是真正的秦国太子之妻。母亲，父王也认为儿臣应该立浩兰为太子妃。你父王，他是老糊涂了。赵姬，你久居于赵，宽宏大度，想必应该不会介意吧？对吗？弃妻不淑，判罚二甲事小。损伤名声势大，王后深谋远虑，该知道如今咸阳城的谣传吧？人人都说秦国太子抛弃发妻，背信弃义，他将来是大秦的继承人，背负这样的名声，将来如何教化万民？弃妻之说也要官方登记，你们连父母都没有通报，算什么夫妻呀、啊？王后不认我。没关系，但我为太子养育长子，独守八年，此事天下人皆知，只要天下人认我就好了。再退一步说，太子的政敌认我是太子妃，就逮着这一条污蔑殿下，攻劫王后，劝子抛妻，那王后精心筹谋的一切，岂不是付诸东流？大胆！浩兰不敢，只是有些事。我可以退，但是我的儿子是名正言顺的嫡长子，便是为了他，浩兰也不敢退，请王后见谅。子楚，你又怎么说呢？在儿臣心里，永远只认浩兰这一个妻子。好，非常好。果然是口齿伶俐、聪慧过人，有你这样的人在子楚身边辅佐，我很是放心。夜深了，送太子妃回去休息吧。多谢母亲。你都瞧见了，可恶，可恶至极！王后的脸色可都气得发青了。住口！王后，您说出“为妻”二字。他的脸色纹丝不变，这可是我生平仅见最冷静的女人。区区一个赵国民妇，竟然敢如此的硬气！王后啊，这世上所有的一切，未必都会依照您的心意进行。对不起，我刚才太生气了，出手太重了。你怎么也不躲一下呢？是不是很疼啊？不疼，相反，我还很高兴。你高兴什么？这些年，王后想要的一切都能得到。刚入宫的时候，你想要荣华富贵，于是安国君便成了你的牵线木偶。现在。你想要真爱，一次次和我打赌，想要逼我臣服。现在，也终于有人让你撞上墙壁，待我除了恶疾，我怎能不开心？来
来人，把他给我吊到树上！你不是试过吗？我屈服过吗？你这样的女人，拥有天下最美丽的面孔，却有一副蛇蝎心肠，你永远得不到我的臣服。殿下，太子妃，太子妃，王侯命我们众姐妹来向您行礼，迎侯不周，请您见谅。夜深了，我一路舟车劳顿，实在是乏了，都回去歇着吧。浩兰，殿下，这是王后的意思。婢妾也是被人请过来的。既然行完礼了，就回去好好休息吧。不是说是个赵国乡下的村妇吗？瞧瞧那气派，那姿色，像是村妇吗？我早就听说了。这个可是出身名门，是赵国闻名的美人，便是独居邯郸的时候，就有不少人前去求婚呢。从前就没指望，如今啊，就更没指望了。走吧。浩兰，下去吧。诺。浩兰，浩兰，我好想你啊！嘘，嘘。看什么呢？我刚才看见，好像外面有人窥探。什么都没有。浩兰，浩兰，我说过了，舟车劳顿，实在辛苦。我要睡了，太子请回。浩兰，我知道你生气了。对不起，是我考虑不周，不该让他们来爱你的眼。但这件事情我可以解释，先把门打开。浩兰，殿下请回。浩兰，浩兰，那么多年没见了。他还和从前一样吗？您说谁？哼<笑>，那么艰苦的环境，八年，他肯定沧桑了，老了。<笑>你说现在他们在干什么呢？别人什么样子用不着你管，下去。你来干什么？不是和那帮大臣们商议朝中大事呢吗？我若不来，还不知你竟敢在丧妻内饮酒。<笑>我乐意。
最近我刚刚知道，难怪你整日里挑唆我们兄弟，原来不是为了做大秦的王后，而是为了子楚，是吗？这些年，我派人四处查访，辗转得到了一张赵国公主的画像，我才知道。原来我娶的妻子是赵国的公主。对，我是赵国公主，可我现在什么也不是了。父母的宠爱，一国公主的身份，我什么都没有了。我还告诉你一件事，我爱子楚。为了爱他，我可以什么都不顾。我来到秦国做你的妻子，就是为了爱他。哪怕过去八年，我依然那么爱他。<笑>爱他，好，来，你说说。你爱子楚什么？我爱他，风度翩翩，嗯，斯文儒雅，不像你，一个只会舞刀弄剑的莽夫，一个残忍嗜杀的疯子，每天不是和部将们在一起没日没夜的练武，就是和大臣们在一起拼了命的夺权。你懂什么叫风度？哎，真是个傻姑娘。难怪你会一无所有。你口口声声的说爱他，却一点都不了解他。我了解他。你了解他。我当然了解他。你当然了解他。你以为他披着一张羊皮，就是只羊了吗？别忘了，他是秦国人。他身体里流着跟我一样坚毅残忍的血。充满了掌控欲、占有欲，他是个天生的狩猎者。而你，你够美丽，够傲慢，你觉得全天下的人都应该爱你，都该跪在你的脚下求你，可你偏偏遇上了一个不那么顺你意的子楚。你就立刻爱上了他，为了他，不惜舍家去国，舍弃所有的一切。可当你发现这一切都没有了的时候，你就把全部的怨恨，全记在子楚身上。可你却不知道，子楚的眼里面，只会盯着他自己的目标，根本就没有。胡说！你爱他什么？你真的知道吗？口口声声的在我面前说爱他，别忘了，你是我的女人，一个天天跟我躺在一起的女人，心里面却想着别的男人，痛哭流涕，悔恨的跪倒在你的脚下，你太天真了。有的时候，我真的很同情，却又忍不住的想欺负你。为什么呢？可能是因为你真的太傻了吧？傻的有点可爱。<笑>这是要去哪儿啊？不巧，我要入宫，你赶日再来吧。是要去见太子父吗？我当是流言，竟然是真的。
，什么刘爷？咱们在一起八年了，谈的都是公事，好像很少在一起喝酒啊。新的是丧妻，谁看见了？这是拥酒。醇香甘润，韵味悠长。当年秦穆公大获全胜，投酒于河以慰诗，用的就是这种酒。今年新起的，专门拿过来给你的。我问你，谁传的刘爷？回答我。尝尝。我要是你就坐下来好好喝酒，吕不韦，我是为你好。我不懂你的意思。论功呢，你们是君臣，以下犯上。论私呢，你们是挚友，更是兄弟。怎么，这么简单的道理，还要我教你啊？你不明白？不明白，你告诉我呀。因为那一切，本该属于我。现在不是了，吕不韦，你听清楚了，现在不是了。我失去的一切，总有一天会亲手夺回来。哼，你失去，你失去那点算什么？我八岁就随着父亲四处奔波，十二岁卖身为奴，二十多岁守寡，一个人撑起了整个宣侯府，照顾着上千人的商队。再说我那妹妹，入宫之前，她躲在被子里哭了一宿，结果第二天呢，她拉着我的手说，她不怕了，她要努力的在宫里站稳脚。让我们再也不过苦日子。人活着呀，总有一些是舍不得的，但又能怎么办呢？不都舍得了？要想活下去，就得向前看。说的对呀、啊，可是人和人不一样。你呀，就是太。不允许一点点事情超出你的控制范围。得到的时候呢，不懂珍惜，拼命的想抓住，拼命的想挽回。但是我呢，我就是放不下。醉了，回去吧。哎，这位姑，这位客官，您里边请，您里边请，哎，里边请。哎，这位客官。您点点什么？一壶水，一碗谷米饭，再加两碟小菜。哎，好嘞，您稍等啊。哎，你听说了吗？白将军在赵国边境又胜了一场，斩敌两千。白仲，除了他还有谁啊？当年啊，武安君拒绝出战邯郸，被贬为士武，迁出咸阳，还以为这白家彻底完了。哎，没想到。这白少将军子承父业，又是一名猛将。哦，白
白少将军，嗯，真不错啊。白少将军，是啊，你是从哪个穷乡僻壤来的？你连白将军都不知道？那可是战神武安君的儿子，真正的文武双全，智谋过人。当年的邯郸之战，还是他出谋划策的呢。邯郸之战，可不是，虽然战败了。可那赵魏联军追到汾城以后，照样被打得一蹶不振。就是。住口！动不动就图降，白家全部是好东西。嗯，这这人怎么了？这是。哎呀，别理他。喝茶，喝茶。哎，这位客官，您点的菜还没吃呢。不吃了。道明，殷小春。燕。什么？不是秦国人，连燕都不知道。你们干什么？凡是秦国户籍，都有燕在身。你没有凭证，极有可能是个细作。我是随同太子傅归秦的医师，你们可以去行馆问问。我是医师啊，你们的军队不是缺医师吗？百人里都找不到一个，留下他吧。去行馆确认一下他的身份，再领着他去办理户籍。诺。可她是个女人啊！我听闻商君变法之后，大秦女子可以种桑养蚕、耕田织布、经商为伍。到了战时，兵役徭役更不在话下。正因如此，女子才能享有私产。我如今只是入军从医，又不是去前线打仗，为什么不行？除非你们有意违背秦国律法。外来人到秦国，给田地免兵役。你还懂得医术，可以去开医馆啊？为什么要来从军呢？不过，白将军年少英豪，威武盖世，能做他的兵，的确光荣。杀人如麻，毫无人性，根本就是个屠夫。啊！这样的人，就该下黄泉。将军答应了，你确认身份，去领你的军牌吧。真是个怪人、啊啊啊啊啊！没什么事儿了，伤口帮你处理好了，回去按时服药就好。多谢殷医师。殷医师，想不到你年纪轻轻，医术如此高明，了不起！走，快点，快点走！听说从赵国掳来了不少美人。都是要送去咸阳城的女子，可怜呐。白将军好像特别痛恨赵人。听说每次攻城，除了掠美，便不留下任何活口。掠美是咸阳贵人们下的命令，至于杀人，这是国仇，也是家恨。是吗？走水了，走水了。发生了何事？就是他，他突然跑进来，让我们逃跑。你想放跑俘虏？将军，小春不会这样干的，一定是误会
：“你把炭火丢在了马厩的草垛上，故意吸引看守的注意，借机放他们跑。可惜人家不领情啊。”将军，我哪有那么大胆量？敢纵火烧掉马厩，甚至私自放跑囚犯。我只是听到有人叫走水，所以才想起来把他们放出来。你觉得我会信吗？早听闻秦律严苛，捉贼要拿赃。众目睽睽之下，你不能没有证据，便断我的罪吧？身为医师，擅离军帐便要受罚。吊起来。你干什么？你干什么去了？我去见父王，你知道的。胡说！我分明看见你跟他行礼，你还对他笑。子熙，你在我面前那么过分，到他那儿怎么就变成小猫了？难道连你也被他迷住了？不可理喻！你，我比他长得美，比他出身高，比他有魄力。子楚爱他。连你也围着他转，为什么？凭什么？我什么时候围着他转了？我亲眼看见的。那好，那我问你：如果我将你一人丢在敌国，领着孩子待八年，受尽天下人的讽刺与屈辱，你会怎样？你做梦！你瞧，我想如果换成是你的话，等不到我的死期，你早改嫁八回。想说什么？就算她是子楚的女人，她的所作所为也值得我敬佩，明白了吧？现在倒是我不明白了，你到底在气什么呀？我告诉你，你若是死了，我不出三天，我就改嫁。<笑>你放心。我不会给你这个机会的，这辈子你会牢牢的跟我绑在一起。怎么回事？好好一个人。整日里轻重，谁能受得了？公子夫这两个月基本都吃不下东西，多嘴。去，请医师。诺。哎，慢着。这么点事儿就要请医师，传扬出去，别人便要说我骄奢成性，受不了半点守孝的苦。不要去了。那从今天开始，你可要好好吃饭，有一顿吃不好，我就惯。你。燕人与赵国刚订立友好盟约，转眼间又发兵进攻。我看他们是忘了当年的教训，以为赵壮者皆战死长平，故而尚未长成，便可轻易欺辱。以我对赵王和廉颇的了解，此战燕必不能胜。孩子，啊！听说太子和太子你们好大的胆子，竟敢在宫中窃窃私语！吕大人，我们也没说什么呀。对，我我们什么也没说。说实话，我就放过你，否则以棒罪论处。吕大人，我们真的没说什么。
太子殿下一连三日进不了幽门宫，也见不了太子父，我们实在是……随口一说，随口一说。别让我再见到你们焦头杞耳，否则割了你们的舌头。是是是，滚！这是什么？这是太子父亲手为您准备、专程送给您的见面礼。罗尚竟上了锁绣，瞧着这绣活，构图严谨，栩栩如生，料子又轻薄。待盛夏的时候穿在身上。衣袂飘飘，宛若仙人。王后，您可不知道，太子父的母亲是楚国的王室，这王室祖传的绣法更是天下难寻。斯罗，你从小在咸阳长大，从未见过王室绣吧？画虎、画皮、难画骨。你竟敢欺骗我！